Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımızda burs buluk şampiyonlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Önceki videomuzda 7. sınıf burs buluğu 2023 yılında fullleyen öğrencilerden Kübra Akyılı konuk etmiştik kanalımıza arkadaşlar. İzlemediyseniz eğer sağ üst köşedeki karttan o videomuzu da izleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz arkadaşlar 2022 burs buluğu fullleyen öğrencilerden Sibel Ceylan olacak arkadaşlar. Röportajımıza geçelim. İyiyim hocam. Nasılsın? İyisin. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. E, şimdi bursluluk sınavını e, sen kaçıncı sınıfta fullemiştin? Beşinci sınıfta. 2022 bursluluk sınavında. Evet. 2022 bursluluk sınavını tam yapmıştın. Şu an yedinci sınıfa gidiyorsun. Evet e, hocam. Şimdi bursluluk sınavına kısa bir süre kaldı. Sen bursluluk sınavına e, bir yıl boyunca nasıl bir hazırlık yaptın? Nasıl tam yaptın? Bununla başlayalım. Hocam ben sene boyunca çalıştım yani 5. sınıfın en başından beri zaten ben ilkokuldan beri biliyordum bursluluk sınavını. Bundan beri, dolayı senenin başından beri test kitaplarımdan düzenli sorular çözdüm. Konu tekrar ve video izleyerek aynı zamanda birazcık küçük küçük notlar çıkartarak e, konu tekrarları yaptım. Daha sonrasında bol bol deneme ve çıkmış sorular çözdüm. Zaten okulumuz da çok yapıyordu. Aynı zamanda ben de kendim çok fazla deneme çözdüm. E, paragraf çözmüyordum ama çok fazla da kitap okuyordum. Genel anlamda bu şekilde bir çalışma yaptım. Evet. Genel çalışma bu şekildeydi. Peki e, sen Bursula son bir ay kala, son bir hafta kala nasıl bir çalışma temposu takip ettin? Hocam ben hep haftalık programlarla çalışıyordum. Ondan dolayı son bir ayda da son bir haftada hep programlı şekilde ilerledim. Günlükten daha çok haftalık programları tercih ediyordum. Ee, ve son bir ay kalası yine bol bol tekrar yapmaya ve deneme çözmeye özen gösterdim. Zaten elimdeki test kitaplarımı bitirdim. Hani burslar bir ay kaldı falan deyip ya da bir hafta kaldı tekrardan test kitap almadım. Elimdekileri bitirdim. Ee, denemeler çözdüm. Öğretmenlerimiz ve okulumuz da çok ilgileniyordu aynı zamanda. Daha sonrasında da e, tekrardan şu küçük küçük sosyal notlar çıkartmıştım. Onları tekrar etmeye çalıştım. Ve bu şekilde ilerleyerek e, sınavı, yani kendime de güveniyordum aynı zamanda. Ondan dolayı da çok güzel bir şey çalıştım. Hı hı. Peki e, son bir haftada nasıl bir çalışma tempon vardı? Ne kadar sıklıkla konu tekrarı yapıyordun, test çözüyordun? Bundaki denge nasıldı? Şimdi öğrenciler, e, bazı öğrenciler yoğun bir şekilde sadece test çözüyor, deneme çözüyor. Bazı öğrencilerde de işte konu odaklı gitme var. Bursluluk sınavı LGS tarzı bir sınav değil. %80 oranında bilgi düzeyi, kazanım kavrama testleri soruluyor. Ee, ama LGS'de daha çok bilgiyi veriyor ön, önden. Bilgiyi evet. yorumlamanı, çıkarım yapmanı istiyor. LGS gibi bir bilgi, LGS bilgi sınavı değil. Ama bursluluk bilgi ağırlıklı. Sen buna göre nasıl bir çalışma yaptın? Son bir haftadaki yoğunluğu, çalışma tekniklerin nelerdi? Kursluluk sınavı sizin de söylediğiniz gibi LGS gibi çok zor olmadığı için ve bilgiye dayalı olduğu için konu tekrarlarına çok fazla önem verdim ben. Özellikle kendim çıkarttığım küçük küçük zorlandığım konuların tekrarlarına önem gösterdim. Ee, biraz da böyle etkinlikli çalışmalar ve birazcık daha kısa sorular çözdüm son bir hafta için. Normalde hep yeni nesil soru çözdüm ama... Son bir hafta içerisinde kısa sorulara yöneldim. Çünkü burslulukta kısa sorular çıkıyor. Aynı zamanda ben şey de yapmıştım hocam. Çıkmış soruları işte senelerini falan karşılaştırmıştım. Ve çıkmış sorular şu şekildeydi. Hani mesela bir senede sorulan soru diğer senede de aynı sırayla çıkıyordum. Matematiği falan karşılaştırdığımda. Ondan dolayı da çıkmış sorulara da tekrardan göz aldım. Çıkmış soruları sen kaç defa çözdün? Hocam ben çıkmış soruları senenin başından beri çözdüğüm için daha konular işlemeden bile bakmıştım. Ondan dolayı 4-5 kez çözdüm her seneyi. 2016'ya kadar değil mi? Evet. Çok iyi. Peki e, sen e, son artık 2-3 gün kala neler yaptın? Deneme mi çözdün? Konu tekrarı mı yaptın? Son 2-3 günün nasıl geçmişti? Hocam son gün dinlendim. Ondan önceki günlere gelirsek o günlerde çok fazla artık çıkmış sorulara ve denemelere yönelmenin bir anlamı yok. Yani çok fazla kendimi yormak istemedim. Ama yine de kitap okumaya, e, test çözmeye ve konu tekrar yapmaya özen gösterdim. E, o şekilde. Hı hı. Peki e, sınav anına doğru gelelim. E, sonrasında da ben ders ders nasıl çalıştığını soracağım. Ee, sınav anında, yazılar sınav sabahından başlayalım. Sen sınav sabahı kaçta uyandın, nasıl bir kahvaltı yaptın e, ve okula kaçta gittin? Bunlardan bahseder misin bize? 
Hocam ben e, sabah 7'de uyandım. E, daha sonrasında kahvaltımı yaptım. Yani klasik şeyler. Peynir, zeytin, haşlanmış yumurta. Hı-hı. Gibi bu tür şeyler tüketmeye çalıştım. Hem tok durmak amacıyla. Çok fazla su içmedim. Zaten normal su içen bir insan değilim. Ee, daha sonra işte e, sınav yeri. Normalde sınav saat 10'da başlıyor. Ama ben e, 9, 9, 9.30'da oradaydım. Yola da erkenden çıktım. Saat 7'de kalkmamın nedeni de hem birazcık da sabah erken kalkınca daha dinç olurum diye düşündüm. Hem de her şeyi zamanında yetiştiririm diye düşündüm. O şekilde. Evet. Peki sınav anına gelirsek sınavda nasıl bir sırayla çözdün soruları, ee, soruları kaç defa okudun, ee, işte takıldığın sorularda ne yapıyordun, ee, sınav anında nasıl bir sırayla, oradan başlayalım, sınav nasıldı? E, sınavı şu, şu sırayla çözdüm. Zaten bursuzluk sınavda bu sırayla veriyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler şeklinde çözdüm. Denemelerde o sırayla vermiyor ama ben yine de öyle çözüyordum. Ondan dolayı da bu şekilde çözdüm. Evet. Peki e, e, bu şekilde çözdüm. E, boş bıraktığın sorular oldu mu? Hepsini sıralı hep yaptın geçtin mi? Zorlandığın soruya sonra geri dönme gibi durumların oldu mu? Ya ben tüm soruları çözdüm aslında. Hiç öyle çok fazla zorlandığım bir soru olmadı. Sadece matematiğin bir sorusunda çok fazla zaman kaybettiğimi fark edince soruyu bıraktım. Sonra tüm sınavım bittiğinde tekrardan sakin bir kafayla döndüm ve gayet kolay bir şekilde çözebildim. Hı hı, evet güzel. Soruyla inatlaşmama. Yani bazen öğrenciler soruya inatlaşarak zor sorularda morallerini bozuyorlar. Bu sefer yapabileceği başka kolay soruları da o moral bozukluğuyla Öğrenci yapamıyor. Zihni diğer soruda takılı kalıyor bazen. Evet hocam. Ben de soru çözerken yaş- yaşadığım bir durum bu. Ben de zamanda üniversite sınavına hazırlanırken e, yine LGS tarzı o dönem ismi kim bilir neydi unuttum bile. E, ben de deneme çözerken bunu yaşıyordum. Peki e, sen e, sınav anında e, sınav peki, ne kadar sürede bitirdin? Erken mi bitirdin sınavı? Ya ben sınavı erkenden bitirdim ve onun üstünde iki kez dönebildim. Aynı zamanda bir kez daha e, kodlamamı da kontrol edebildim. Yani ba- bayağı bir erken bitirmiştim ben. Ama tabii ki bırakmadım orada. Hı hı. Peki sen ok kodlamayı ders ders mi yapıyordun? Hepsini bitirip mi? Nasıl bir teknikle yapıyordun kodlamayı? E, ben kodlamada hata ya da kaydırma yapma olasılıklarına karşı birinci soruyu çözüyorum mesela. Birinci soruyu kodluyorum. Tek tek sorularla kodlamayı aynı anda götürüyorum ben. Hı hı. Güzel. Peki, e, sınav anıyla alakalı, yani benim sormadığım, senin aklına gelen veya senin uyguladığın e, böyle farklı bir teknik, taktik, sana özel uyguladığın bir e, yöntem var mıydı? Ya hocam mesela soruları e, bir kez okuyorum, e, anlamadım diyeyim. İki, üç kez, dört kez soruyu okuyup da daha sonra bunu beynimizde çok şey yapmanın gereği yok. Ondan dolayı mesela okuduk, okuduk, anlamadık. Ben diğer soruya geçiyordum. Çünkü çok fazla okuduğumuzda soruyu artık hani bunu algılayamıyordum. Ondan dolayı da soruyu geçiyordum mesela. Evet. Ee, peki sorularda matematik soruları için söyleyeyim. Matematik sorularında zihinden yaptığın soru oluyor muydu? Yoksa mutlaka e, böyle yazarak, kalem e, kullanarak mı devam ediyordun? Evet. Hocam yıl içinden de çok fazla şeyim olduğu için, tecrübem olduğu için artık her şeyi yazıyordum. Zihinden yaptığımda illa bir şey karışıyordu orada. Ondan dolayı hepsini tek tek yazmak daha güzel oluyor. Ve düzenli bir işlem yapmak da tabii ki önemli karıştırmamak adına. Hı hı, ee, peki e, şimdi ders ders bir e, analiz yapalım e, Türkçe dersinden başlayalım sen Türkçe dersini tam yapabilmek için arkadaşlara ne önerirsin senin deneyimlerin e, senin Türkçe çalışma tekniklerin neler bir yıl boyunca Türkçe dersine sen nasıl çalıştın ki burslulukta Türkçe dersini fulledim Hocam Türkçe dersinde özellikle ben bol bol kitap okuyordum. Çünkü kitap okuyan bir insan her türlü Türkçe sorularını çözer diye düşünüyorum ben. Hem okuması da bu, du- bu durumda güçlenir ve hızlanır. Ondan dolayı mesela haftada 3-4 kitap falan bitiriyordum uzun sayfalı kitaplardan. Böylece Türkçe'm iyi gidiyordu. Aynı zamanda test çözüyordum. Konu anlatılama da önem veriyordum ama testi de bol bol çözüyordum. Bir sürü Türkçe kitabım vesaire de vardı yani. Aynı zamanda e, son böyle bir ay e, değil de böyle son 2 ay kalası falan bir test kitabı daha bitirmiştim Türkçeden. Bu şekilde ilerledim. E, çıkardığım küçük notları da tekrar ediyordum hep. Hı hı. E, Türkçe dersinde arkadaşlarım benim genel, genel gözlemim. Özellikle paragraf sorularına çok takılan öğrenciler var. E, bir de işte bu sözel mantık, e, tablo, grafik, yorumlama sorularına çok takılıyorlar. Bu sorulardan ne, ne gibi taktikler öneriyorsun? Sen neler uyguluyordun bunlarda? 
5. sınıfta hocam ben hiç paragraf sorusu çözmedim ama şu an çözüyorum ama 5. sınıfta full kitap okuyarak bu sorunu hallettim. Ondan dolayı kitap okumalarını öneriyorum. Onun hmm. dışında sözel mantık sorularını gelirsek onları da soru çözerek yenebilirler. Yani her tür sorusunu görürlerse illa çözerler diye düşünüyorum. Evet. evet. Ee, peki matematik dersine gelelim. Öğrencilerin e, en çok zorlandığı ders üniversite sınavlarında ortalamasını, ortalamanın eksiğilerde Sıfırlarda gezdiği ders matematik, yine LGS'de de olsun, bursluluk sınavında da olsun, ee, öğrencilerin en çok zorlandığı ders matematik. Bursluluk'ta da en belirleyici ders matematik yine. E, matematik için e, nasıl bir çalışma yaptın? Hocam önce şunu söyleyeyim, matematikte ilk sorulara korkarak bakmasınlar. Yani e, eğer zor gözüyle bakarlarsa zaten kendilerine güvenmezler. Onun dışında ben matematikten bol bol soru çözüyordum. Konu tekrar çok fazla yapmıyordum ama... Özellikle bol bol her çeşit yeni nesil işte normal düz sorular hepsini tek tek çözüyordum hocam ben. Onun dışında matematikte düzenli işlem yapmaya çok önem gösteriyorum. Yoksa işlem hatası yapıyorum ya da illa bir yerde bir sorun oluşuyor. Ee, düzenli işlem yapmayı da çok öneriyorum. Ve çözemedikleri soruyla çok fazla yine matematik dersinde de çok uğraşmasınlar. Çünkü çok fazla matematik vakit kaybettirebilir, diğerlerine vakit kalmayabilir. Evet, evet. E peki matematikte sen mesela bir konuyu sadece okula derste dinleyip mi öğreniyordun? Onun dışında YouTube veya farklı web siteleri kullanıyor muydun? Konuyu anladıktan sonra işte üzerine kaç soru çözüyordun? Cem benim yani genellikle okulda anlayabiliyordum. Evde ondan dolayı konu tekrar falan çok yapmıyordum yani video falan da izlemiyordum. Ama anlamadığım olursa ayrıca sadece onları izliyordum. O, okulda evet. anladıktan sonra eve geldiğimde Böyle günlük 25, 30, 35 bu civarlarda soru çözüyordum. Ve bursluk yaklaştıkça bu soru civarını da arttırdım. Hı hı. Evet. E, matematik dersi ile alakalı taktikler bunlar. Fene geçelim. E, fen dersi de şimdi biraz sayısal bir bilgi gerektirdiğinden dolayı fen e, Türkçe ile matematiğin karışımı gibi bir ders yani. Hem bilgi düzeyi sorular da var. Bazı özellikle birinci ünitelerde ee, çok fazla ezber gerektiren bilgiler var. Diğer ünitelerde de ceza var. Ee, ama bazı üniteler fizik, kimya ile alakalı ünitelerde sayısal bilgi beceri gerekiyor. Ee, fen dersi de bir grup öğrenciyi zorluyor bence. Belirleyici bir ders. Matematikten sonraki belirleyici ders fen birçok sınıfta. Fen dersine nasıl çalıştın? Fenle alakalı taktiklerin neler? Hocam fen dersine ben ağırlıklı olarak konu anlatımı dinliyordum ve daha sonrasında da bununla ilgili sorular çözüyordum. Hani fende daha çok aslında sayısal olmasına rağmen bilgi daha fazla ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Birkaç üniteyi saymazsak full bilgi üzerine zaten. Hı-hı. Ondan dolayı sonra tekrarlarımı yaptıktan sonra da test çözümüne geçiyordum. Aynı matematikten vesaire çözdüğüm gibi ondan da sorular çözüyordum. Bunları da programlarıma hep ekliyordum. Böylece feni de halledebiliyordum. Evet. E, sosyal bilgiler dersine gelelim. Sosyal bilgilerde e, sosyal bilgiler bilgi ağırlıklı yani böyle bursluluk için yüzde seksen oranında bilgi bir yüzde yirmilik kısımda bilgiyi yorumlama soruları oluyor. Sosyal bilgilere nasıl çalıştın? Hocam sosyal bilgilere çalışırken de e, yine fenden de ağırlıklı olmak üzere böyle çok fazla konu tekrar yaptım. Çünkü özellikle mesela ikinci üniteler, tarih gibi ünitelerde evet. çok fazla konu tekrar gerekiyor. Hani konuyu öğrenmedikten sonra soruyu da çözemiyoruz. Bundan dolayı ben ilk öncelikle burada konuları öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yani konuyu öğrenemeden soruyu çözemezler. Onun üstüne de etkinlikle soru çözümü yaparlarsa çok daha güzel oluyor. Evet. Bunlar dışında e, senin Arkadaşlara önerebileceğin e, teknikler var mı? Benim sormadığım, benim aklıma gelmeyen sınav anı taktikleri olur, sınav öncesi taktikleri, taktikleri olur veya kalan zamanda arkadaşlar bana şu an çok yoğun şekilde kanalda soruyorlar. Hocam işte biraz altyapım var, e, eksiklerim var ama e, kalan üç günde ben kazanabilir miyim biçiminde sorular geliyor. Ne önerirsin arkadaşlara? Hocam öncelikle şunu unutmasınlar. Önceden mesela test kitaplarında ya da denemelerinde ya da çıkmış sorularında önceden yaptıkları hatalar varsa arkada kesinlikle soru bırakmasınlar. Onları öğretmenlerine sorsunlar. Gerekiyorsa video konu anlatımlarını izlesinler. Yani öncekiler hatalarından ders çıkartmaları gerekiyor ki sonradan hata yapmasınlar. Bundan dolayı da önce yaptıkları hataları e, hani şurada evet 3 gün kalmış olabilir ama yine de göz gezdirmeleri gerekiyor. Onları da atlamasınlar. Hı hı. Evet. Peki sence hani temeli olan bir öğrenci LGS için bu mümkün değil. Ben LGS için 
e, değil bir hafta. LGS son 3 hafta kala bile kazanılamayacak bir sınav e, bir yorumdan olduğu için. Uzun e, soluklu bir çalışma gerektiriyor LGS. Ki sen de şu an LGS'ye çalışmaya artık başlamışsındır. Artık 7. Evet. sınıfın 2. dönemine geçtin. E, LGS süreci 7. sınıftan başlıyor aslında. E, ama bursluluk ya biraz temeli olan öğrencinin belki kısa sürede yoğun bir çalışmayla kazanabileceği bir sınav. Kalan zamanda arkadaşlar biraz çalışsa kazanabilir mi yani bu temeli olan arkadaşlar kazanabilir mi? Kalan 3-4 günde. Hocam temeli varsa her türlü kazanır zaten. Önemli olan burada temel. Son 3 günde hani zorlandıkları konulara bir baksalar, birazcık daha tekrar yapsınlar, üstlerine giderlerse kesinlikle kazanırlar. Zaten bilgiye dayalı sorular var. Yorumlama yok. Hem de kendilerine güvenirlerse ben kazanacaklarına yana- inanıyorum. Evet. Peki o zaman röportajımızın sonuna geldik Sibel. Ee, yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlara da senin YouTube kanalını da takip etmelerini öneriyorum. YouTube'da e, Sibel de kendi e, çalışma süreciyle alakalı arkadaşlar paylaşımlar yapıyor. E, özellikle LGS'ye hazırlanacak arkadaşlar e, Sibel'in kanalını da takip ederek onun taktiklerinden, ipuçlarından, kanalından faydalanabilirler. Ee, teşekkür ediyorum Sibel. Ben teşekkür ederim hocam. Oğlu, görüşmek üzere. İyi günler, Görüş- iyi çalışmalar diliyorum sana.